So hari ni, Miss akan masuk topik baru uh, circles lah, circle part 1 eh. So akan ada beberapa lah hari ni. Tapi uh, jelas ke suara Miss? Jelas Miss. Okay. Alright. So first kita akan masuk hari ni adalah circle. Okay, dalam tingkatan satu kamu tak ada langsung tajuk ni. So, ini totally new lah. Um, okay, so circle adalah bulatan. Seperti biasa lah kamu pun tahu juga. Okay, sebelum kita mula. Apa itu properties of circle? First, kita akan tahu uh, parts of the circle lah. Kita akan tahu... Bahagian-bahagian tu kita namakan dia apa? Okay, so dalam satu circle Bulatan yang Miss tulis ni, yang warna biru ni Ini kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai Circumference Okay Ejaan kena betul sebab dalam peperiksaan dia boleh uh, minta kamu nyatakan bahagian circle tersebut. So circumference ni kita panggil dia macam perimeter lah. Ukur lilit keseluruhan. Perimeter of a circle. So kalau orang nak minta kamu kira dia boleh cari uh, Calculate the circumference of the circle. Maksudnya dia nak ukur lilit satu circle tu. Sepenuhnya. Okay, so this is about macam ni lah. Okay, so dia ukur lilit. Alright. Now, kemudian kita kata akan ada satu titik di tengah-tengah. Uh, of course, ini kita akan panggil dia sebagai center. <coughs> So center usually untuk circle kita akan label sebagai O. Right. Kemudian akan ada satu garisan daripada center pergi kepada circumference. Daripada center ke circumference panjang garisan ini kita panggil dia sebagai radius. Okay. Now sekiranya ada satu garisan daripada satu circumference dia pergi melalui center dan dia go on dan disentuh lagi circumference okey dari satu circumference pergi ke center dan pergi jumpa lagi circumference ini garisan ini kita panggil dia sebagai diameter okey So ini benda yang kat dalam. Right. So circumference tadi adalah ukur lilit satu circle. Now sekarang dalam circle ni bila saya lukis ada radius, ada diameter. Secara otomatik kita akan ada bahagian-bahagian ataupun luas di dalam circle ni yang kita akan bahagikan. Alright. So bila radius telah memotong circle ini kat center dia akan hasilkan macam uh, bentuk pizza ni kan uh, ini luas dia ataupun area of this kita panggil dia sebagai minor sector ok minor sebab dia yang kecil jadi bila kita ada yang selebihnya Sebabkan ini adalah minor, jadi yang selebihnya yang ni, kita akan jadi dia sebagai major sector. Yang besar ni lah. Okay. So yang kuning yang kuning adalah minor sector dia kecil je 
Jadi bila ada minus hektar, major hektar adalah bahagian sekel yang selebihnya selain daripada minus hektar. Tapi dia mesti potong dekat sekel ni. Maksudnya dia ada radius lah. Okay. So bila kita ada minus hektar, kita ada major hektar, secara automatically kita ada apa kita panggil sebagai arc. Okay. Arc adalah ukur panjang lengkung ni. Lengkung. Okay. Contoh kita ada minor sector. Jadi lengkung minor sector ni panjang dia kita panggil dia sebagai minor arc. A-R-C. Okay. Circumference adalah keseluruhan. Minor arc adalah sebahagian kecil sahaja daripada circumference. So bila kita ada minor arc Automatically kita pun akan ada major arc. Okay. So macam itulah. So bahagian sebahagian kecil daripada circumference kita panggil minor arc. Yang selebihnya kita panggil dia sebagai major arc. Hasil tambah minor dengan major arc akan menghasilkan circumference. Okay, so mesti kena fahamlah benda tu. So minor arc tambah major arc sama dengan circumference. Okay. Now. Selain daripada ini, kita ada lagi bahagian saya lukis yang baru, buat apa penuh dah ni. Okey. Kita nak buat perbandingan eh. Okey, tadi kita ada diameter kita ada radius. Persamaan bagi dua garisan ni adalah dia sentuh pada center. Now kita ada satu lagi garisan di dalam circle di mana dia daripada circumference dia pergi kepada circumference tapi dia tidak lalu center. So bila dia tidak lalu center ini kita panggil dia sebagai chord. C-H-O-R-D. Okay dia tak lalu center. Itu je beza. Jadi bila macam ni adalah bahagian yang circle ni yang telah dibahagikan kepada dua. Satu yang kecil ni satu lagi yang besar ni. Okey jadi yang kecil bila chord telah potong kita panggil dia sebagai minor segment. Okay. Jadi automatically yang besar ni adalah major segment. Okay. So secara keseluruhan itu adalah bahagian-bahagian sekel. So Miss ulang balik. Okay, so kita start dengan circle ni. Dia kata first part adalah circumference. Okay, circumference adalah perimeter of a circle. Maksudnya dia ukur lilit eh. Maksudnya garisan luar circle ni. Jadi kalau soalan minta the circumference of the circle, kamu kena cari panjang ataupun ukur lilit satu circle tu. Okay. Dalam satu circumference, dia ada kita panggil minor arc dengan major arc. Okay. Garisan hijau, minor arc. Garisan orange adalah major arc. Okay. So hasil tambah dua-dua ini akan menghasilkan satu circumference lah. 
Okey, kemudian saya perkenalkan okey, titik tengah-tengah center. Terpanggil di center dan usually kita akan label dia sebagai O. Okey, dia akan label sebagai O, tak ada huruf lain. Okey, daripada center, satu garisan yang sentuh center dia pergi kepada circumference. Tak kisah mana-mana arah eh. Asalkan daripada center pergi ke circumference, garisan ini dipanggil sebagai radius. Lepas tu garisan satu lagi adalah bila daripada satu circumference dia lalu center and then dia teruskan pergi kepada circumference. Ha, ini garisan panjang ni kita panggil dia sebagai diameter. So diameter memotong circle kepada dua bahagian yang sama rata. Okey, bila kita ada section macam ni, automatically uh, radius bila potong, dia akan menghasilkan sektor. Sektor adalah area ataupun luas di dalam circle. Okey, ruangan di dalam. Ini kita panggil dia sebagai sektor. So, kita ada minor sektor yang warna kuning, major sektor yang selebihnya. Okey, kemudian kita terang Introduce pula satu lagi garisan daripada circumference pergi circumference tapi kali ini dia tidak lalu pada center. So garisan ini kita panggil dia sebagai chord. C-H-O-R-T. So bila ada chord dia telah memotong circle ini kepada dua bahagian yang tidak sama rata. Okay, dia berbeza dengan diameter. Jadi ruangan ataupun area yang kecil ini kita panggil sebagai minor segment. So area yang besar ini kita panggil dia sebagai major segment. So ini adalah parts of the circle. Jadi conjecture ataupun kesimpulan yang kita boleh buat adalah satu adalah minor arc tambah major arc kamu akan dapat circumference. Okey, kedua. Minor segment kamu tambah major segment kita akan dapat area of a circle. Okey, sama juga minor sektor tambah major sektor pun akan dapat area of a circle. Okay, last apa yang kita akan nampak adalah diameter adalah hasil tambah radius tambah radius. So, dua kali radius akan menghasilkan satu diameter. So, jadi diameter akan sama dengan dua radius. Okay. So, ini beberapa benda yang kita nampaklah. Alright, ada soalan tak setakat tu? Tak ada soalan? Okay. Tak ada. Okay. Alright, uh, so saya continue lagi. Alright, selepas ni sepatutnya kamu boleh lukis satu circle eh. Nanti saya kasi, ya, cari video kalau ada untuk kamu tonton dan cuba buat sendiri <coughs> sebagai assignment. Okay. Selepas ni kita akan masuk kepada uh, chord. Apa itu chord? Dia ada ciri-ciri chord. Okay. So, sebelum tu kita akan pergi kepada 
symmetry of a circle. Okay, kita baru je belajar polygon. Kita baru je cakap pasal uh, symmetry. So, kalau saya buat circle. Uh, definisi symmetry adalah memotong sesuatu bentuk itu kepada bahagian yang sama rata. Okey, jadi bila saya buat simetri, apa-apa pun dia mesti lalu center. So, circle, simetri dia ada banyak. Sebab dia tak kisahlah dia pergi mana pun. As long as garisan tersebut mesti potong di center. Okey. Jadi, automatically axis of symmetry of a circle adalah sebenarnya diameter of the circle. Okay. Kamu kena faham lah. Sebab dia potong pada center. Okay. Itu satu pasal symmetry. Kedua adalah properties of chord. Okay, seperti soft chord, kita ada beberapa. Alright, ini kena hafal. Eh. Saya tak boleh nak buat apa lah. Memang ciri-ciri ni kamu kena hafal. Sebab nak selesaikan masalah, kamu kena tahulah benda-benda ni. Okay. Start dengan yang pertama. Okay, so dalam circle, dia kata sekiranya kamu ada chord eh. Chord adalah garisan daripada satu circumference ke satu circumference. Tapi dia tidak melalui center. Okay. Alright. So bila dia kata, bila kamu ada satu chord dalam circle dan ada satu garisan lain iaitu radius. Radius maksudnya daripada center dia pergi ke circumference dan dia memotong pada chord tersebut. Okay. Dia potong chord tersebut dan bila dia potong dia menghasilkan 90 darjah. Right angle. Okay. Bila chord ni radius dipotong pada chord dan menghasilkan right angle. So properties of chord mengatakan sekiranya begitu jadi panjang dua ini akan jadi sama. So kita ada point A, B dan C. Jadi automatically AB is equal to BC. Menjadikan garisan radius itu adalah perpendicular bisector. Okay. So, saya ulang balik. Perpendicular bisector sebab mesti dah lupa dah ni adalah bila kamu potong satu garisan 90 darjah perpendicular menghasilkan right angle bisector adalah bila potong satu garisan itu kepada dua bahagian yang sama panjang. Okay. Itu properties dia. Yang pertama. Okay. Pergi kepada properties yang kedua. Okay, properties yang kedua mengatakan <coughs> sekiranya saya ada satu chord dan saya ada satu lagi chord Okay. Dan kedua-dua chord saya ini adalah sama panjang. So bila dia sama panjang, dia mengatakan automatically 
art dia akan jadi sama panjang. So ini kalau saya di label dia sebagai X. Satu lagi sebagai Y. So since dia punya chord ada sama panjang. Jadi automatically X adalah sama dengan Y. Okay. So equal chords. Would mean equal arc. Okay, itu property yang kedua. Fairly simple. Okay, ketiga. Okay. Alright. Ketiga pula mengatakan, okay macam ni lah. Saya tak ada buat center dulu. Okay, saya ada dua chord. Sama juga. Okay. okay. Saya ada chord AB. Dan satu lagi adalah CD. Okay, saya ada dua chord. So, bila ada AB dengan CD ni, AB dan CD adalah tidak sama panjang. AB is not equal to CD. So, dia tidak sama panjang. Okay, bila saya buat perpendicular bisector kepada garisan. Okay, perpendicular bisector. Saya potong eh, garisan ni 90 darjah. Jadi automatically dia akan jadi sama rata dan satu lagi saya buat benda yang sama kepada chord CD saya potong dia 90 darjah pun dia akan jadi sama jadi dia kata bila kedua-dua perpendicular bisector ini bertemu Okay. Dia bertemu sebab dua ni adalah kita panggil dia perpendicular bisector. Okay. Bila dua garisan ni bertemu. Okay. Garisan biru dengan hijau ni bertemu. Titik pertemuan ini akan jadi center dia. Ini akan jadi O. Okay. So bila kamu tengok Bila kamu ada satu chord Dan chord ni ada perpendicular bisector 90 darjah Dan dia potong garisan ni kepada dua garisan Panjangnya sama rata Dan saya ada satu lagi chord Perpendicular bisector dia satu 90 darjah dan potong garisan kepada dua yang sama panjang jadi pertemuan garisan perpendicular bisector ini akan menghasilkan center kepada the circle tersebut. Okay. So kat sini kita akan cakap intersection point of two perpendicular bisector is equal to center of circle. Okay. Itu yang ketiga. Okay, last. Yang keempat. Okay, yang keempat mengatakan 
Sekiranya saya ada chord yang sama panjang. So A, B, C, D. So A, B is equals to C, D. Sama panjang. Okay. Alright, bila dia sama panjang, kalau garisan itu perpendicular bisector dia, pergi kat sini, dia perpendicular bisector, pergi satu lagi, dia perpendicular bisector, okay, mengatakan, properties ini mengatakan bahawa garisan ini, X dan garisan ni, Y dia akan jadi sama. Okay. As long as AB is equals to CD. Maksudnya chord ni dua-dua adalah sama panjang. Automatically panjang ini pun akan jadi sama. Okay. Jadi kalau saya extend dia lagi. Kalau saya panjangkan dia lagi ke bawah sampai cecah circumference. So kat sini pun akan sama panjang dengan yang bawah. So atas sini akan sama panjang juga dengan yang bawah. Sama. Sebab garisan ini adalah radius. So radius pergilah arah mana pun dia akan jadi sama panjang. Okay. So, itu adalah empat properties of chord. Right, ada soalan tak? Ada tak properties yang kamu tak faham? Semua okey? Properties ni? Semua okey ke properties ni? Okey, miss. Okey, kalau kamu okey properties ni. Saya akan buat satu soalan. Satu soalan pula. Uh, satu contoh soalan. Okey. Ya ada dalam buku teks kamu. Lambat lah kak.
Okey, nampak ke ada paparan ke? Ada paparan tak? <coughs> Masih tak ada eh? Okay, tak apa. Okay. So, ini yang Miss nak tunjuk lah. Okay, buku teks kamu tu. Okay. Ini adalah contoh soalan. So kalau kamu tengok example tu eh, ini kamu boleh baca sendiri kalau tak faham lah. Tapi saya akan tunjukkan macam mana soalan itu boleh tanya kamu berkenaan properties of chord. Okay. So the first one, the diagram above shows a circle with center O and the line MN is the chord. So kamu boleh tengok eh, MN. Garisan ni adalah chord sebab dia tak sentuh center. Tapi kalau kamu tengok secara teliti lah kamu tengok betul-betul. Garisan ini sebenarnya adalah radius. OM adalah radius. ON pun radius. OA pun radius. OB pun radius. Ha, ini semua radius. Okay. Cuma POQ akan jadi satu diameter. AOB adalah satu diameter. So dia kata, the first one, name, namakan axis of symmetry of the circle. So dia cakap tadi, symmetry of a circle adalah diameter dia. Jadi kamu pilih, pilih, bolehlah pilih mana-mana bahagian dalam circle ni, kat mana dia punya diameter. Jadi jawapannya boleh jadi AOB ataupun POQ. So, ada dua jawapan. Okey, yang kedua dia kata. Okey. Kena tengok K kat sini. Dan sini radius kan. Dia potong kepada chord MN. Jadi, kita ada properties. Properties mengatakan bila kita potong macam ni. Maksudnya, ini adalah perpendicular bisector. 90 darjah. Jadi MK adalah sama panjang dengan KN. So dia kata OK adalah 3 cm. Dengan NK. NK adalah 4 cm. So, ini 3, sini 4. So dia nak ON. Jadi kalau kamu tengok sebab dia potong perpendicular lebih sektor dia dari 90 darjah. Jadi Automatically ini menghasilkan satu right angle triangle. So bila ada right angle triangle, dia akan menghasilkan satu teorem Pythagoras yang kita boleh guna pakai. So macam inilah. So 90 darjah, OK adalah 3, KN adalah 4. So you can use Pythagoras teorem untuk dapatkan ON. Alright, so akhir sekali ON adalah 5 cm. Okay, kemudian dia kata C. Name the angle that is equal to angle O and K. So angle tu berada di N. So O, N, 
Okay, so angle tu ada kat sini. So dia kata, apa kat angle yang ni, di mana lagi yang mempunyai nilai yang sama? So kamu kena ingat eh, ini radius, on radius, om radius. Ni adalah sama panjang. NK adalah sama panjang dengan KM. Jadi bila kamu tengok kat sini, ni menghasilkan satu triangle kita panggil sebagai isosceles triangle. Di mana dua bahagiannya adalah sama panjang. So dalam isosceles triangle, sekiranya dekat N ini ada satu angle, angle lain yang mempunyai nilai yang sama di N akan berada dekat opposite angle dia. So jadi jawapannya adalah O M K. Okay. Itulah jawapannya. Okay. Seterusnya. Okay. The diagram on the right shows a circle with radius OP. So ni OP. Sampai bawah radius. That is perpendicular to the chord MN. Dia kata dia perpendicular. So ni adalah perpendicular bisector lah. Jadi properties of chord tadi sekali lagi mengatakan MS akan jadi sama panjang dengan SN. So dia tanya, is the length MS equal to length of SN? So ini adalah properties of chord. So yes. Kerana the radius OP which is perpendicular bisects MN. Maksudnya dia kata kerana garisan radius OP ini dia memotong MN menghasilkan 90 darjah. Sebab itulah MS sama dengan SN. KB. Okay, If the radius of the circle is 10 cm. Okay, dia ada tulis kat sini. OM 10. Ni radius juga ni. Sebab daripada center pergi circumference. OP pun adalah radius. Jadi radius mempunyai nilai panjang yang sama. So jadi OM dah 10, OP pun akan jadi 10. Dan diberi kepada anda OS equal to 8 cm. Jadi automatically SP 10 tolak 8. Kamu akan dapat 2 cm kat sini. Okay. So calculate the length of the chord MN. Dia nak ni panjang. Okay bila kamu tengok. Ini 8, ni 2. Saya nak dapatkan MN. Saya boleh dapatkan MS dahulu. So ini menghasilkan right angle. Triangle. So saya boleh cari menggunakan Pythagoras theorem. So sebab tu dia cari MS dahulu, Pythagoras theorem dapat 6. Tapi dia nak MN, jadi 6 ini kamu kena darabkan 2 kali ataupun 6 tambah 6, kamu akan dapat 12. Okay, tu dia. Okay, so ini dia menunjukkan bahagian-bahagian minor arc, RMS. Okay, bila dia cakap arc eh, bukan sektor ataupun segmen, RMS. Dia cakap panjang ni dengan minor arc TNU, adakah dia sama panjang? Ha, ini ada kaitan dengan properties of chord tadi. Sebab TQU adalah chord. RPS adalah chord. So bila ini sama panjang dengan ni, automatically arc ni akan jadi sama panjang dengan RMS. Ni kena ingatlah semua-semua benda ni. Okay. Lepas tu, lepas ni, kelas seterusnya dia akan Ajar kamu macam mana nak cari circumference dengan area of circle. 
So hari ni just benda ni sahaja sampai situ. Kita akan belajar parts of the circle dan juga properties of chord. Dua benda. Okay. So assignment kamu hari ni. Ha, berbaki masa kita. Saya minta kamu buat latihan berdasarkan buku teks yang kita ada ni. Eh, mana tadi saya nampak dah. Ha, ni ada. Okay. Ni eh. Tengok kat bawah ni. Self practice 5.2 buku teks kamu boleh dapatkan dekat grup telegram kita. Saya dah upload dekat situ. Okey, muka surat 85. Muka surat 85. Dua soalan ni saja. Teacher nak kamu buat. Okey. Buat ada satu tempat saya nak kamu letak tetapi uh, saya tak pastilah orang lain tu dah bangun ke tidak. Okey. Baik, bila kamu dah uh, ada satu apps yang teacher nak kamu install eh. Okey. Ni kita panggil dia OneNote. Saya tak pasti kalau ada cikgu lain dah guna kamu punya ni OneNote kita panggil. Okay, saya nak kamu install and then sign in menggunakan Microsoft account kamu. Password dia pun sama sahaja. Okay, sepatutnya bila kamu dah buat macam tu, kamu akan nampak ada satu kelas. Ni. Okay. Kamu buat tak ada satu kelas yang ni Dua Ibn Sina Matematik okay. Bila nampak macam ni ha, Ini adalah paparan saya lah Saya nampak semua orang So contoh uh, Okay Amalina Okay, Amalina buka bila dia download ni, install, dia patut nampak ada satu notebook ni. Dua IS Mathematics. Tapi dia akan nampak dia punya je. Nama dia seorang, lepas tu bila dia tekan kat sini, akan ada tiga benda ni. Okay, teacher nak kamu pergi kepada homework. Kan ada satu page macam ni. Tulis kat sini. Circle Part 1 Okay Kemudian tekan kat mana-mana bawah ni Insert Guna phone pun boleh eh, tak ada masalah Tak perlu guna desktop Insert Picture So masuk je picture Kamu tangkap gambar latihan yang kamu buat tu Jalan kerja Okay Masukkan kat dalam ni Dah siap bagi tahu dekat dalam grup telegram. Okay, supaya ni boleh check. Okay, so itu adalah dua latihan yang saya nak kamu buat hari ni. Bila kamu buat, saya kira sebagai kehadiran kamu hari ni. Eh, eh mana tadi? Ah, ni eh. Right, make sure buat. Nanti uh, saya snapkan sekali lagi gambar ni, saya masukkan dalam telegram. Takut kamu tak nampak. Okey, sebelum saya stop, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Ada? Tak ada eh? Kat orang ni? 
Miss. Ya. Yeah. Uh, Maka uh, surat 85, soalan apa? Soalan yang kat bawah tu, sekejap. Sekali lagi dia tunjuk. Ni. Self-practice 5.2. Nampak tak ada Tiada dua? Tiada, Miss. Ha? Tiada. Tak, dekat buku teks tu 85. Tapi kalau dekat dalam dokumen tu, dia adalah 90. Nampak tak? Dalam buku teks, dia tulis muka surat 85. Tapi dalam PDF tu, dia adalah page yang ke-90. Okey, nampak? Nampak. Okey. Alright, so dah tak ada soalan eh. Kalau apa-apa kekeliruan, just snap je masukkan dalam group. Jangan PM personal saya. Kang, soalan yang sama semua orang PM benda yang sama. Okay, uh, so itu sajalah untuk kelas hari ni. Make sure hantar ni. Saya harap hari ni lah. Sebab kelas kamu habis awal juga. Sebab 2 jam untuk setiap kelas. So next class kita akan bincang jawapan ni macam mana. Okay itu sahaja. Uh, terima kasih. Harap-harap uh, kita punya kelas next bila pagi. Ramai sikit lah bukan 4 orang je. Okay bagi tahu rakan-rakan yang lain tu. Okay itu sahaja. Thank you class.